హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య చిట్టీలు అని చెప్పేసి మనం వింటూ ఉంటాం సో మంత్లీ ఇంత అమౌంట్ అనేది కట్టుకుంటూ వెళ్తే ఆ చిట్టి మనం ఎప్పుడు డ్రా చేయొచ్చు ఇలాంటివన్నీ వింటుంటారు కాకపోతే రీసెంట్ టైమ్స్లో అయితే సో చిట్టీలో పెట్టే అమౌంట్ ఏదో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసామంటే దానిలో కూడా మంచి మంచి అమౌంట్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి కొంతమంది ఫైనాన్షియల్ గోల్ ప్లానర్స్ కానీ అండ్ అడ్వైజర్స్ అన్ని అడ్వైస్ ఇస్తూ ఉంటారు అసలు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా ఇప్పుడు మనతో పాటు డిస్కస్ చేయడానికి మరి సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ గోల్డ్ ప్లానర్ అయిన రాజేశ్వరి గారు ఇప్పుడు మనతో పడ్డారు మేడం నేటికి తెలుసుకున్నాం హాయ్ మ్యామ్ హలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్స్ ఉంటారో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఉంటుంది ఆ స్టాక్ మార్కెట్ కానీ కాబట్టి మన ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బాగా తెలిసింది ఏదైనా ఉంది అని అంటే సేవింగ్స్ విషయంలో చిట్టీలు ఆ చిట్టీల బదులు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకు సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇలాంటివి వింటున్నాం అసలు ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అది ఒకసారి మీరు చెప్పగలుగుతారా సో ఈ చిట్టీలు ఏదైతే స్టాక్ చేస్తారు ఇవి టూ అండి ఫస్ట్ బిజినెస్ క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ నీడ్ ఉంటుంది ఫండ్ నీడ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఎక్కడొకటి చిట్టి వేస్తారు లెట్ అస్ నాది ఒక బిజినెస్ ఉంది బట్ మీరు ఒక కిటీ చిట్టీ నడుపుతున్నారు మీరు అంటారు నేను ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ వి నేను కిటీ నడుపుతున్నాను మీరు జాయిన్ అవుతారా సో నేను అంటాను ఓకే సో నేను పార్టిసిపేట్ చేసి ఫస్ట్ సెకండ్ మంత్స్లోనే నాకు ఏవైతే ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయో అవి ఫుల్ఫిల్ చేసి నేను ఆ అమౌంట్ని తీసుకొని నేను ఆ అమౌంట్ని నేను ఏ బిజినెస్లోనైనా పెట్టుకుంటాను పెట్టుకొని ఎవ్రీ మంత్ మీకు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేసుకుంటూ పోతాను అది కూడా నార్మల్గా ఉన్న దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువ పే చేస్తాను అండ్ నాకు వచ్చేది కూడా కొంచెం తక్కువే వస్తుంది ఇనీషియల్ది కాబట్టి కొన్ని ఫ్యూ మంత్స్ దాకా స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళవి అమౌంట్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఓకే సో నాకు వచ్చేది కొంచెం తక్కువ వస్తుంది అండ్ నేను పే చేసేది కూడా ఎక్కువ చేయాలి బట్ నాకు ఇక్కడ నాది ఏదైతే నాకు నీడ్ ఉందో అది నీడ్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది కదా సో ఇది మనీని తీసుకొని నేను రొటేషన్ లో పెట్టుకుంటాను ఇన్ దాట్ వే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఓకే ఫస్ట్ దీంట్లోనే తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి ఎలాగైపోతాయి కమిట్మెంట్ ఉంటుంది అదే వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ కదా ఏమైనా అనుకుంటారు అని ఆ టైంలోనే మనం కొంచెం యాక్ట్ చేయాలి నా నాకు కూడా యాక్చువల్లీ నీడ్ ఉంది సో నాకు ఒక ఫస్ట్ సెకండ్ మంత్ లోని ఇచ్చేస్తావా అని ఓకే అండి ఓకే అన్నప్పుడు అది తీసుకొని ఆ అమౌంట్ ని మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ లోనే హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకొని వీళ్ళు కాదులేము కదా మనకి ఫ్రెండ్స్ ని కావాల్సిన వాళ్ళని అవి ఏవైతే వాళ్ళ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉన్నాయో పే చేసుకుంటూ ఉంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి ప్రాఫిట్ వస్తూ ఉంటుంది కదా అవి నువ్వు కావాలంటే కొంతమంది దాంట్లో నుంచి వేసుకొని కూడా వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా మనం పే చేసాం అనుకోండి లాస్ట్ సిటీలో వాళ్ళకి ఎంత వస్తుందో ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాం కదా మనకి అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒకవేళ లాస్ అవుతున్నా కానీ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ లో ఉంటాం ప్రాఫిట్ లో ఉంటాం రైట్ ఓకే దెన్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మేమంతా కూడా ముందు కిటీ చేసుకునే వాళ్ళం కిటీ చేసుకుని మావి ప్రాఫిట్ లాస్ ఉండవు ఎవ్రీ మంత్ ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్స్ రాసి ఒక బౌల్ లో వేసుకొని ఒక్కొక్క చిటి తీసి ఎవరిది చిటి వస్తే వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చిస్తాము ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ మంత్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే పార్టీ ఉంటుంది ఓకే సో మేమంతా కూడా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం పోట్లాక్ అయితే పోట్లాక్ చేసుకునే వాళ్ళం లేకపోతే ఎవరైతే కిటీ వచ్చిందో వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేస్తే ఒక రెండు మూడు గంటల సేపు వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి టైం పాస్ చేసి గేమ్స్ అవి ఆడుకొని మేము వచ్చేవాళ్ళం బట్ ఈ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ అయ్యిన దగ్గర నుంచి నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా చెప్పాను మనం ఇది ఎస్ఐపిలో కిటీ వేసుకుందాము ఓకే మనం ఏంటంటే ఇలాగ మనీ ఇది కాకుండా మనం ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము అండ్ ఆ ఫండ్స్ లో వేసుకుందాము ఎవ్రీ మంత్ ఒకళ్ళ ఇంట్లో కలుద్దాము అదైతే చిట్టి తీసుకుందాం ఎవరి ఇంట్లో అన్నది ఎవరు పార్టీ హోస్ట్ చేస్తారు కొంతమంది బర్త్డేస్ ఉంటాయి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ అవి ఇవి ఏవో ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో మేము వాళ్ళ ఇంట్లోనే వెళ్ళి కలుస్తాం అండ్ కలిసినప్పుడు కదా సేమ్ ఫండ్ ఎవరి ఫండ్ ఎంత పర్ఫామ్ చేసింది అది మేము చూసుకుంటాము అది చూసుకుంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఒకటి వస్తుంది ఎస్ నా నేను వేసిన దానికన్నా నాకు ఐదు వందలు ఎక్కువ వచ్చింది వెయ్యి రూపాయలు ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను అనేసి అండ్ ఈ
ఓకే సో కిట్టీని ఎస్ఐపి తో వాళ్ళు రిప్లేస్ చేసుకున్నారు ఓకే ఇది కూడా కాకుండా ఇప్పుడు చాలా మంది మేము ఇవన్నీ బిలీవ్ చెయ్యము అనేసి అంటారు కదా ఓకే నో ప్రాబ్లం యు స్టార్ట్ వన్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి కొన్ని కొన్ని ఫండ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఎక్కువ లాస్ ఉండదు మీకు ఎప్పుడైనా నీడ్ ఉన్నా అది ఆ నీడ్ తీసుకుని మీ అది నీడ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోండి ఆ మంత్లీ ఆ అమౌంట్ని అలాగే వేసుకుంటూ ఉండండి సో ముప్పై నలభై నెలలు అనేసి అది కంపల్సరీ ఆ కిటీ లాగా కాకుండా మీది ఓన్ కిటీ మీ ఎస్ఐపి అనేది మీది ఓన్ కిటీ సో ఇందులోని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మైనస్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో బిజినెస్ క్లాస్ వాళ్ళకి లంసమ్ అమౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మంత్ లో తీసుకుంటే అది గుడ్ ఒక యూజ్ అమౌంట్ వస్తుంది సో నేను దానికోసం నువ్వు అనేసి అనట్లేదు బట్ ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ ని అయితే చెప్తాను కి మీది ఏదైతే కిటీ ఉందో కన్వర్ట్ యువర్ కిటీ విత్ ఎస్ఐపి అండ్ మిగతా ఎంజాయ్మెంట్స్ అలాగే ఉంటాయి కదా హ్యాపీగా వెళ్ళి పోట్లాక్ చేసుకోవచ్చు గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు మూవీకి వెళ్ళొచ్చు అని చేసుకోండి కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని ఇట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అది మనకి ఇంకా ప్లేసెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి కరెక్ట్ అండ్ యూజువల్ గా ఒక లంసమ్ అమౌంట్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైర్ టూ సిటీస్ నార్మల్ గా ఒక డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏమనుకుంటుంటారు అంటే ఒక లంసమ్ అమౌంట్ ఎవరికైనా ఇచ్చారు అంటే ఒక వన్ ల్యాక్ త్రీ ల్యాక్స్ అలా ఉంది అంటే ఎఫ్డీ లేసేసుకోరా బాబు ఉంటుంది సేఫ్ గా నీకు మంత్లీ ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది కదా అని అంటారు సో అలాంటి వాళ్లకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద కొంచెం అంటే అవేర్నెస్ తీసుకురావాలంటే సో డిఫరెన్స్ ఏమంటారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి అండ్ ఎఫ్డీ కి ఎఫ్డీ అనేది అదే చెప్తున్నాను కదా ఎఫ్డీ లో ఒక టైం దాకా మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఆ కాన్సెప్ట్ తెలియదు నేను చాలా మంది దగ్గర వెళ్తుంటాను మీరు టైర్ టూ అనేసి కూడా మాట్లాడద్దు ఈవెన్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అన్న కొంచెం వయసులో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటారంటే అమ్మో భయం రిస్క్ అంటే సో ఆ భయం రిస్క్ అన్నది అది ఒకటి క్రియేట్ చేసారు ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇస్ ఆల్సో రిస్క్ ఎఫ్డీస్ ఆల్సో రిస్క్ ఇప్పుడు ఎఫ్డీ లో నేను ఐదు సంవత్సరాల కోసం పెట్టుకున్నాను నేను రెండు సంవత్సరాల్లోనే తీస్తాను నేను తీసినప్పుడు నేను పెట్టింది నాకు మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందా విత్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా అక్కడ సమ్ అమౌంట్ వాళ్ళు డిడక్ట్ చేస్తారు కదా నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటాను తీసుకుని మూడు సంవత్సరాల దాకా నేను కంపల్సరీగా కట్టాలి లైవ్ ఉండాలి అంటే మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఒకవేళ నేను అది విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే నాకు ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంతో వస్తుంది అక్కడ కూడా నా అమౌంట్ పోతుంది అక్కడ జనాలకి రిస్క్ అనిపించట్లేదు మ్యూచువల్ ఫండ్ అనగానే ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ లో పెడతారు జీరో అయిపోతుంది బట్ జీరో అన్నది ఎప్పుడు కూడా అవ్వదు జీరో ఎప్పుడు కూడా అవ్వదు సో వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మాకు ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఎఫ్డీ మనం పెట్టినప్పుడు నేను ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ తో పెడుతున్నాను బట్ రెన్యూల్ టైం కి వచ్చేసరికి దాన్ని తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఎఫ్డీ రేట్స్ ఎక్కడ కూడా పెరగట్లేదు తగ్గుతుంది తగ్గినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆ అమౌంట్ మళ్ళీ మనకి తక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి కదా అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే మేము ఏం చెప్తాము ఓకే నో ప్రాబ్లం మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా మీరు డెబ్బై ఐదు వేలు మీరు ఎఫ్డీ లో పెట్టుకోండి నాకు పాతిక వేలే ఇవ్వండి ఓకే ఓకే సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి అండ్ నేను బెట్ చేస్తాను వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లో వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ గెటింగ్ కదా దానికన్నా మూల్ దాని ఇక్కడ నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లో వస్తుంది ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్ లోని వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంచుతాను అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది చూస్తారు అది హ్యాండీగా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చుంటాను కూర్చొని ఒక ఐదు వేలు తీద్దామా ఒక రెండు వేల రూపాయలు తీద్దామా అనేసి అది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో ఎలాగ రెడ్యూమ్ చేస్తారు అది కూడా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము ఓకే మేము మా ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయమండి మేము కాన్సెప్ట్ సేల్ చేస్తాము అండ్ మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము సో మనం ఎడ్యుకేట్ చేయగానే వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది గ్రాడ్యువల్లీ వాళ్ళు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒకటి వింటారు అది ఎక్కడో అక్కడ వాళ్ళ పిల్లల దగ్గర వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎక్కడైనా ఆ పదం మళ్ళీ వీళ్ళు వాడత
వాళ్ళు కూడా ఆ బాగుంది అని అంటే ఆహా అయితే అవును కదా నిజమే అనేసి మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు బైక్లు ఉన్నాయి బైక్లోని స్లోగా వెళ్ళి మంచిగా డెస్టినేషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు బైక్ తొలకింది కదా అని సిజుమ్ సమ్ అని చేసి యాక్సిడెంట్లు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇట్ డిపెండ్స్ హౌ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ యువర్ మనీ కాకపోతే మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం మీ క్లయింట్స్ కి ఏదైతే ఇచ్చారో అది మాత్రం నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎఫ్డీలో పెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మాత్రం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టండి రెండు దానిలోంచి వచ్చే అమౌంట్స్ అంటే లాభం ఏదైతే ఉందో రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి బికాస్ ఆ ప్రోడక్ట్ అంత మంచిది కాబట్టి మేము అంత కాన్ఫిడెన్స్ గా వెళ్ళి చెప్తున్నాం వాళ్ళ దగ్గర లేకపోతే పాతి వేలు అక్కడ పెట్టండి డెబ్బై ఐదు నాకు ఇవ్వండి అన్నది నో సెవెంటీ ఫైవ్ అక్కడ పెట్టండి ఓకే అండ్ మీకు దాని మీద కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అనేసి నేను మీకు చెప్తున్నాను అంతేకాని నథింగ్ ఎల్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మీ నుంచి చాలా చక్కగా వివరించారు మరి చిట్టీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో అసలు రెండు దళాల్లో మనం దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత లాభం వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ట్రెడిషనల్ వేలో అయినా ఎఫ్డీలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఏది లాభంగా వస్తుంది అనే దాని గురించి కూడా మన ఫైనాన్షియల్ గోల్ ప్లానర్ చాలా చక్కగా వివరించారు సో మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతకుంటే ఇక్కడ తీసేస